。哎呦，你说谁家不吵架呀？啊，那有的家人那天天的离婚离婚的嚷着，那不也好好的过一辈子呢吗？哦，我知道了，我知道你的坎儿在哪儿了，多云，我对天发誓，我对天发誓，我跟那个蓝俏俏一丁点实质关系都没有，真的没有。如果有一丁点，我出门就被车撞死。我真的，我，我，我，我顶多算是，顶多算是精神上有那么一，那那么一丝丝的精神出轨啊！你是不是觉得精神出轨，就不算出轨啊？那个顶多算是胡思乱想。再说了，就就就就那么一丝丝的，你这这怎么能算出轨呢？都是欺骗和背叛，有什么不同吗？你忘了你自己说过的话是吗？你说，早就对我没有感情了，跟我在一起是度日如年。我真的没有想到，共同生活这么多年、至亲至爱的人，心里全是不满和怨恨，太可怕了。我现在才明白，其实我们俩。我们俩之间早就没有真实的感情。你觉得这种婚姻还能继续吗？你走吧。你有好多照片我都没见过呀，没见过吧？没没见过，没见过。看看这个，是是，这谁整理的呀？都是俏俏整理的。他说你们认识，俏俏主动帮咱们呀，修复了好多的老照片。辛苦这孩子了，不辛苦，这些都是我应该做的。哎，哎，你看这张，你看你那时候多年轻啊！当然了，二十六七岁，可不是年轻吗？是。这是你刚进厂的年拍的吧？呵，你看嫩的，啊，刚参加工作，什么都不懂。薛老师。你年轻的时候可真好看，还特别有气质。是，颜值要是放到现在，肯定能当明星。是。我。怎么了，方主任？这些老照片，你不该让外人接触。俏俏不是外人，她是志愿者，都来过两三次了。她是什么人？你了解吗？你就接受她当志愿者？我们即便再缺人手，也不能随便招人。哎，王主任，王主任，他也不是咱们这边街道上的，他的人品咱不了解。家庭背景、工作性质、人的品质、道德，说咱们得层层审核才行。您说对吗？啊？你怎么回事啊？我看这姑娘，人家人挺好的。反正我觉得不能仓促招人，你这志愿者的事儿放不在手。哎哎哎，修来修来，徐老师，什么事儿？您反对我当志愿者，真的只是因为审查问题吗？哼，我当着王主任给你面子，你倒不依不饶的啊！我真正反对你的原因。你心里不清楚吗？我知道，您误会我是第三者，是吗？我不认为我误会了。不管您信不信，我真的不是第三者，甚至可以说是受害者之一。什么意思？算了，清者自清，以后你会知道的。我愿意接受志愿者的审查，也可以提供所有的审核资料。随便你，徐老师。整理照片的时候，发现了几张您的单人照片，很好看，特意整理出来送给您。不必了，我从来不跟第三者来往。不是。麻烦你点事儿，待会儿你吃饭的时候啊，你能不能捎带手，帮我捎份饭上来？那您家属呢？我我家属他忙，他过不来
。而且我这头啊还是有点晕，我怕我自己去打，再出点什么事儿。那行，嗯，您稍等一会儿，我去帮您打。哎，行，谢谢。老公啊，哎，你今天好点了没有？好好多了，老婆。还是你做的饭菜好吃啊！等你病好了，回去我给你好好补补。哎，好嘞，我可想念你煲的鸡汤了。哎，是吗？吃啊，补气好，好包包。哎，你好好养病啊。哎，乔乔，志军哥，不好意思啊，这几天一直都在忙我爸的事儿，没顾得上去医院照顾你。恢复的怎么样？头还疼不疼？哎，我就说嘛，你这一直关机，我也不知道怎么回事儿，给我急的。哎，我没事儿，我我恢复挺好啊，挺好的，放心。明天就要出院了，我来接你出院。啊？哎，你你你要那边忙的话，就别来了啊。要要是有空再来，一定要来的，明天见。啊，好，好，明天见。哎呦喂！哼。还有什么不舒服吗？啊，没什么了，就是偶尔这头还有点晕，其他都挺好的。啊，那今天就能出院了。啊，对。我听雨晴跟我说，多云姐天天一个人闷在房间，不吃不喝的，这样很伤身体啊。怎么着，你也是来当水客的呀？如果说你也劝我跟多云复合的话，真的就算了，还是让我们好聚好散吧。对，都是成年人了，咱做事儿最好少给自己留遗憾。是是，徐局长，你是个好人，你救了我第一命，我打心眼里我感激你。所以说呢，作为过来人，我劝你一句，这老关家的女儿，你千万别找，真的，不是说女儿不好啊，但有他们家那小子在，他们老关家真的不会把女婿当人的，到最后你会跟我一样，你捞一身的不是。谢谢，但我觉得关叔叔一家人都很好，跟雨晴在一起，跟他们家人在一起，我很开心。行，那你保重吧。好，好，谢谢啊，徐大夫。哎呦，迟早要吃亏的。志军哥，你刚出院，你不用回家休息吗？娇娇，我约你出来是要跟你说一件非常重要的事儿。好，你说我听着。是这样，我已经决定跟我太太彻底摊牌了，但是离婚手续可能复杂一些，毕竟牵扯到孩子嘛。财产方面，我决定放弃。毕竟他带孩子不容易，但你放心，以我多年积攒的人脉跟经验，我一定能在最短时间之内给你一个温暖的家，啊。哥，你说什么呢？我都听糊涂了。你那天在商场，不是说喜欢我吗？说心里话，我也特别喜欢你。所以呢，我决定走出这一步。不再考虑其他的一些庞杂的因素，我我一定我。大哥，今天又不是愚人节，你跟我开什么玩笑啊？你怎么了？我没跟你开玩笑。我一直把你当哥哥，老大哥。
大哥。对呀、啊，那天我是说喜欢你了，但是那种喜欢吧，是近似于亲人的喜欢。妹妹喜欢哥哥，我一直把你当哥哥，亲哥哥。可能让嫂子和她家人误会了，但是我可以去跟嫂子解释清楚。本来咱俩什么事儿都没有，你说这嫂子也不能冤枉你啊，是不是？怎么还能整误会了呢对不起，我求你们原谅我。哎呀，志军，你这是干什么呀？坐吧。别别，妈妈，我不配坐。你们今天能让我站在这儿，已经是太给我面子了。爸，我这次真的是摔得脑震荡，摔得稀里糊涂的。我回来想了很久，我怎么在医院里说出这那么多混蛋话呢？我，那简直是疯话呀！我怎么可能要跟多云离婚呢？我特别的后悔，爸妈，真的，我求你们这次能，能原谅我一次。志军啊，你能想通了就好。你们的陈震毕竟已经这么大了。你们就是不为自己考虑，你也得为孩子多想一想，对不对？对对，您说的对。既然能知错就改，那我们也不会一棒子打死。哎呦，爸，太谢谢您了，妈，太谢谢您了，谢谢您了，谢谢。那，妈，那个，多云呢？多云，志军来了，我跟你爸出去一下啊，你们俩。多云，哦，我我特意给你买的抹茶蛋糕，你最爱吃的那一款。要不你先吃点，吃点咱再聊。导演，这次我是真的错了，我不找任何借口。我回来想了很多，我在医院说的那些。都是气话。我打心眼里不想跟你离婚，真的不想。你能原谅我吗？是被摔得脑震荡，神志不清，我我我我我我我我不知道那时候表达的是什么，我说的那些都不是我的真实想法。你看，在晨晨的面上，我跟你保证，今后我好好孝敬爸妈，我好好爱咱们这个家，好吗？陈志军。我们分手吧。你说什么？我是说，我们离婚吧
。你你你你你你别闹啊，杜云。你别开这种玩笑！哎呦，你看这事已经让二老那么堵心了，我已经特别过意不去了。这这这，你怎么还这样呢？我，哎呦，你说谁家不吵架呀？啊，那有的家人那天天的离婚离婚的嚷着，那不也好好的过一辈子呢吗？哦，我知道了，我知道你的坎儿在哪儿了，多云，我对天发誓。我对天发誓，我跟那个蓝俏俏一丁点实质关系都没有，真的没有。如果有一丁点，我出门就被车撞死。我真的，我，我，我，我顶多算是，顶多算是精神上有那么一，那那么一丝丝的精神出轨啊。你是不是觉得精神出轨，就不算出轨啊？那个顶多算是胡思乱想。再说了，就就就就那么一丝丝的，你这这怎么能算出轨呢？都是欺骗和背叛，有什么不同吗？你忘了你自己说过的话是吗？你说，早就对我没有感情了，跟我在一起是度日如年。我真的没有想到，共同生活这么多年、至亲至爱的人，心里全是不满和怨恨，太可怕了。我现在才明白，其实我们俩，我们俩之间早就没有真实的感情。你觉得这种婚姻还能继续吗？你走吧。杜月，杜月，咱们有感情基础，还可以再过下去的。你再给我一次机会好吗？还有这必要吗？你刚,刚说。别人家可以打打闹闹过一辈子，也许有人可以接受，可以凑合，有些人可以睁一只眼闭一只眼，但是我不行，因为我不能接受这虚假的婚姻。既然陈志军已经回心转意了，你就应该给人一次重新开始的机会，是不是？咱退一万步说，你也得为自己考虑考虑啊！真要离了婚，你靠什么生活呀？爸，我就是为了自己考虑，我才决定离婚的。你这说的什么话呀？这是？当初，陈志军对我一片真心，我才不顾你的反对。毅然决然的嫁给他。现在，他既然对我已经没有感情了，我也可以毅然决然的跟他离开。没有爱，没有温度，还算个家吗？人生短短几十年，我不愿意将就着过。爸，你就放心吧，我已经想好了。
这么多年来，一直没有跟您说一声谢谢。你放心，我一定会过得好好的。我爱你。总觉得安心，那些岁月曾经在你脸上留下的痕迹。还让我擦？你看你这个脸。啊、等等，别别别别，等一下。别别别别别，行了，完了，回头自己洗吧。好嘞。今天我跟你妈再过来一趟，看看还缺什么东西，给你带过来啊。好嘞，让我送送你吧。哎，不用不用，这外边黑着呢，回头一出门打个车就走了啊。注意安全啊！你回家给我发个信息。行，哎，我走以后记着锁门啊。哎，要反锁，陌生人千万别开门。知道了，你放心吧。走了。哎，拜拜。哎。努力，不让你会担心。谢谢你无私的给我勇气，我只能心里想着你，却不能紧紧抱住你。每次听见你的声音，就想回到你。声音渐渐远离，模糊了眼睛。请进，肖老师，怎么是你呀、啊？找我有事儿？我辞职了，就是我的劳动解除合同，五险一金也转出来了。您看一下，让我看这干嘛？我这么做，是为了躲开陈志军，为了躲开官家。我跟陈经理真的只是上下级关系，是他。借着工作之由，一直对我动手动脚。陈志军一直对我职场性骚扰。我一个外地人找份工作不容易，我害怕失去工作，所以我不敢声张，只能忍气吞声。有这种事儿？现在官家人认定是我勾引陈志军。我一个清清白白的女孩子，跟这种丑事扯上关系，我以后可怎么办？而且他们家人太可怕了，我真的惹不起，所以我只能躲着。事到如今，我宁可失去工作，我也得跟他撇清关系。行了，你那个，你你你你坐下说，坐下说。
好在我运气还不错，之前合作过的一家公司同意我去他们那儿上班。嗯，但但是但是圈子太小了，我怕陈志军不放过我，他要是再继续的骚扰我，或者是。再造谣，再抹黑，我就彻底回到他手里了。徐老师，我现在真的特别特别的害怕。如果，如果你说的是真的啊，你完全可以请求法律援助啊。其实，我在网上查过您的资料。嗯，您别误会，我我我看到您处理过好几个职场性骚扰的纠纷，我也看到您一直都是站在维护女性权益的这一方。你你你什么意思吧？什么意思？也不怕您笑话，我现在已经没有经济能力再去请律师了。我想。万一发生纠纷，能不能请您免费帮我做法律援助？我看到您都是义务服务的。哎，不对，不对，不对，你你你你是有工资的，怎么能说没有经济能力啊？怎么能说呢？徐老师，您要是有时间的话。能不能跟我去一个地方？他是我爸爸。我妈妈去世的早，从小是奶奶和爸爸把我拉扯长大的。我爸常年在外打工。一年也见不了几次。后来我就想，等我工作挣钱了，好好孝顺他们，让他们也享享清福。但没想到，我爸不但没享享清福，还一直躺在病床上受罪。哎，在这住着，花费还不小吧？很多人劝我放弃，说，就算是倾家荡产，也未必能治得好，反而拖垮了活着的人。不瞒您说，我不是没考虑过，但如果放弃治疗，就等于是让我亲手拔了我爸的呼吸机，我做不到。哪怕他只有呼吸和心跳，可是只要他还活着，他就有希望，我就还有亲人。所以，就算是倾家荡产。是徐老师，人家可是金牌调解员，经常为弱势群体提供免费的法律援助，是不是特别牛啊？放心吧，以后有了徐老师，我就不怕别人欺负我了，也不怕别人泼脏水了，我会照顾好自己，照顾好爸爸，照顾好奶奶。知道，知道。啊，真。
这是什么呀？虽然小的时候不能经常跟我爸见面，但是他特别关心我的学习，每次打电话都会问我考的怎么样。现在，现在我爸病了太久了，意识上有些模糊，也有的时候不认得人了。但是他只要一听到我的成绩单，他就有反应，他就会笑。爸爸，期中考试成绩出来了，您闺女蓝俏俏，数学九十九分，英语九十二分，语文九十五分。棒不棒啊？班主任可表扬我了啊，说我进步特别大。我给你保证，期末考试的时候我进前三。但咱得说好了，到时候可得来给我开家长会，好不好？休息会儿吧，啊，歇一会儿，睡一会儿吧。徐老师，嗯，我。是真的没钱请律师，没有能力打旷日持久的官司，所以我……哦，你不要再说下去了。我明白，只要是陈志军还有官家影响你的工作，我亲自出面。谢谢你，大姐，千万别，千万别！谢谢你，徐老师，客气应该的。